পরিষ্কার মানে খাট বিছানা পত্র সমস্ত কিছু ছেড়ে আজকে ঘরটা মানে নিখিয়েছি অনেক দিন হলো মোটামুটি এক সপ্তাহ হলো মানে ঘরটা মোছা হয়নি নিখানো হয়নি মাটির ঘর তো নিখানোই বলে আর শান্তুর বাজার থেকে চলে এসছে মাছটা জেনেছে আজকে ইলিশ মাছ এনেছে তো চলো দেখি কি বাজার করে নিয়ে এসছে ধরে আনতে বললে তো বেঁধে নিয়ে চলে আসবে তো দেখি গান কি বাজার করে চলে যে হাই করো দাও একটু আবার তো চলো পুজোটা কমপ্লিট করে নেই গা তারপরে দেখাচ্ছি কি বাজার এনেছে শান্তনু বাজার থেকে আজকে যে ইলিশ মাছটা এনেছে মাছটা এতটা পরিমাণে বাজে বলার মতো না ইলিশ মাছটা ধরো এমনিতেই একটু নরম হয় মানে বরফে থাকে যেহেতু আর আজকের মাছটা প্রচণ্ড পরিমাণে দাম নিয়েছে ওর কাছ থেকে আর সেই আঞ্জাতে দেখো মাছের পুরো কাটা বেরিয়ে গেছে এখানে সাড়ে তিনশো টাকায় পাঁচশো গ্রাম ইলিশ মানে সাতশো টাকা কেজি এবছর ইলিশের মানে চাহিদাটা এতটাই কম মানে আমদানিটা এতটাই চাহিদা কম না চাহিদা মানুষের প্রচুর কিন্তু আমদানিটা কম আর আমাদের এই সাইডে তো একটু ইলিশটা কমই আসে তো তার জন্য এবার ধরো প্রচুর পরিমাণে দাম দিয়ে যদি এরকম পচা ইলিশ হয় তাহলে তো ভালো লাগে না তো তার জন্য ভাবলাম যে আজকে ইলিশটা ভাপা রান্না করা হবে আর এখানে সর্ষে কাঁচা লঙ্কা আমি পেস্ট করে নিয়েছি লবণ আর হলুদ আর একটু কাঁচা তেল ফার্স্টে লবণ হলুদটা দিয়ে দিয়েছি আর এই যে তেল দিয়ে পুরো একদম একটু বেশি গাড়ো গাড়ো করে সর্ষেটা দিয়েছি কারণ একটু হালকা সর্ষেটা বেশি বেশি থাকলে বেশ খেতে ভালো লাগবে ইলিশ মাছ কিন্তু ভাপা করলে এর স্বাদ দ্বিগুণ বেড়ে যায় মানে ইলিশ ভেজে যদি ঝোলে কোনো কিছু দিয়ে রান্না করা হয় তার থেকে ভাপা ইলিশ তো ভীষণই ভালো লাগে তো আজকে টিফিন কোটো করে দিয়েছি কারণ অন্য দিন একটা ছোটো কোটো করে দিয়েছিলাম বলে তোমরা অনেকেই বলেছ যে দিদিভাই টিফিন কোটোতে দেবে তো অনেকগুলো সেদিনকে দু পিস তিন পিস মতো দিয়েছিলাম বলে টিফিন কোটো মানে ওই ডাল সিদ্ধ কোটোতে দিয়েছিলাম আর এ দেখো মাছের মাথাটা রয়ে গেছে এটা চাল কুমড়ো দিয়ে ঘন্ট করব। আর জলের মধ্যে চাপিয়ে দিয়েছি টিফিন কোরোটা চাল কোমরোটা আমার একটা পাশের বাড়ির দিদি বানিয়ে দিল সরু সরু করে আর শান্তনু বাজার থেকে যা সবজি এনেছে সব একদম সাজিয়ে গুছিয়ে ভরে দিয়েছে আমাকে আর কষ্ট করে একটা একটা করে ভরতে হলো না তো শশা বেগুন পটল আর এটা তো করলা আর আমাদের এখানে এটাকে বলে তিতো কলা তিতো করলা বলে না কিন্তু তিতো কলা তো এক এক রকম জায়গাকার এক এক রকম ভাষা কিন্তু যেগুলো ছোটো ছোটো সাইজের হয় ওগুলোকে উচ্ছে বলি আর যেগুলো একটু বড়ো বড়ো সাইজের হয় সেগুলোকে করলা বলা হয় তো পটল আর করলা তো আজকে করলাগুলোকে বার করে নিলাম কারণ করলা ভাজা খেতে তো ভীষণই ভালো লাগে আর তিতো খাওয়ার জন্য নাকি বার লাগে এই এবারে খেতে হয় না ওবারে খেতে হয় না অনেক রকম ব্যাপার থাকে তো সেই কারণে ধরো ভালো ভালো দিন থাকলে সেদিনকে তিতো খেয়ে অনেক সময় শনি মঙ্গলবারে বলে খেতে হয় না কিন্তু শনি মঙ্গলবারেও খেয়ে নিই রবিবারে কিন্তু নিম পাতা ভাজা খেতে হয় না অনেকে নিম পাতাটা খেতেই পারে না কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লাগে তিতো খেতে আগে লাগতো না কিন্তু এখন ভালো লাগে তো এখন আমি চাল কুমড়োটাকে চাপিয়ে দিয়েছি আর চাল কুমড়োটা রান্না করার জন্য একটু অল্প করে তেল দিয়েছি গড়াইয়ের মধ্যে আর তার মধ্যে একটু আদা জিরে বাটা দিয়েছি দুটো পাঁচ ফোড়ন ফোড়ন দিয়েছি আর ইলিশ মাছের মাথাটা আগে থেকেই ভাজা হয়ে গেছে তো মাথাটা দিয়ে এবার মশলাগুলোকে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব মানে আদা জিরে কাঁচা লঙ্কা আর একটু ধনে গুঁড়ো দিয়েছি তো এই দিয়ে মাছের মাথাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আর যেটা তোমার কুমড়ো তো ওটা আগে আগে থেকেই একটু তেল দিয়ে লবণ হলুদ দিয়ে মানে কষে কষে পুরো মানে ওর নিজের জলে নিজে সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এবার এই দুটোকে মিশিয়ে দিয়েছি আর হালকা করে তো দেখলে একটু মশলাতে একটু চিনি দিয়ে দিলাম মানে হালকা করে একটু মিষ্টি দিয়ে দিলাম তাহলে বেশ খেতে ভালো লাগবে তো চাল কুমড়োটা নামিয়ে এবার মশলা চাপিয়ে দিয়েছি আর মশলাটা পুরোপুরি কষাও হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ এটাও সেম ওই একই মশলা আদা জিরে আর কাঁচা লঙ্কা পেস্ট ছিল এর মধ্যে একটু টমেটো দিয়ে দিয়েছি পেস্ট হয়ে গেল মানে পেস্ট বলতে গেলাম পেস্ট হয়ে মানে যাই হোক উল্টো পাল্টা হয়ে গেল তো এইটা দিয়ে না জিওল মাছ হবে তো আজকে ইলিশ মাছও হচ্ছে তার সঙ্গে জিওল মাছও হচ্ছে কারণ শান্তনু যেহেতু ইলিশ মাছটা খায় না তো আর আগের দিনকে পাকাল তোলা মাছ বলেছিলাম বলে এখন চিনতে পারিনি আমিও জানি না এটার আলাদা কোনো নাম আছে কিনা না পাকাল তোলা মাছে এই মাছগুলো মানে কাদার মধ্যে থাকে আর একটু দামটা হাই এখন যেহেতু মাছটা কমে যাচ্ছে তার জন্য চারশো টাকা করে কেজি আগে একটু কম ছিল 
তো মাছটা দেখো পুরোপুরি হয়ে এসেছে একদম গামাখা গামাখা করছি যেহেতু ডাল হবে আবার ওদিকে ইলিশ মাছ তো হয়েছেই তো ফাইনালি একবার তোমাদেরকে পুরো রেসিপিটা দেখিয়ে দিই আজকে কি কি রান্না হলো মাছ হয়েছে এখানে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে চাল কুমড়ো আর মুসুরির ডাল আর এখানে হয়েছে উচ্ছে ভাজা আর ইলিশ মাছটা ভাতের ভিতরে ভাপে বসানো আছে তার জন্য আর দেখাতে পারলাম না দুপুরের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হলো আর আজকে একটু নবগ্রামে যাব হালকা পাতলা কিছু টুকিটাকি কেনাকাটার আছে আর এই দেখো মাছের তেল পরে কি হয়েছে দেখো মানে এখানে একটা তিল আছে তার পাশে একটা অ্যাডভান্স তিল হয়ে গেছে পুজোর আগে তো এইটা তো পুরো কালো হয়ে যাবে দেখতে কেমন লাগছে তাই না বলো এই রকমই হয় পুজো আচ্ছারা আসলে ঠিক কোথা থেকে মাছ ফুটে পড়বে কোথা থেকে এ ফুটে পড়বে আর প্রত্যেক দিন আমি রান্না বান্না হয়ে যাওয়ার পরে বাসন ধুয়ে রাখি মানে রান্না হয়ে যাওয়ার পরে যে রান্নার বাসনগুলো কড়াই টড়াই থাকে ওগুলো ধুয়ে রাখি আর আজকে দেখো কত বাসন ওই দেখো পুরো বাসনের গাদা পড়ে আছে একটা কিচ্ছু ধোয়া হয়নি মানে অনেকটা বেলা হয়ে গেছিল রান্না করতে তো তারপরে রান্না বান্না কমপ্লিট হওয়ার পরে মনে করলাম যে খিদে পেয়েছে একটু দুটো ভাত তাত খেয়ে নি আর ভাতটা খেয়ে নিয়ে এখন মনে হচ্ছে বাসনগুলো আমি আর মাঝতে পারছি না একসঙ্গে যদি অনেক বাসন জমে যায় না তখন খুব কষ্ট লাগে মনে হয় মাঝতে পাচ্ছি না মাঝতে পাচ্ছি না আর অল্প অল্প করে মেজে ফেললে তখন আর কোনো ব্যাপার হয় না তো চলো বাসন কটা মেজে নিই মেজে না নিলে ওদিকে আবার লেট হয়ে যাবে আড়াইটা বেজে গেছে মানে দুটো তিরিশ বেজে গেছে দুটো তিরিশ হ্যাঁ দুটো তিরিশ বেজে গেছে তো বাজারে যাব সাড়ে তিনটের দিকে না হলে কিন্তু আসতে দেরি হয়ে যাবে রাস্তা খারাপ রাস্তায় ধরো কাদা আর ওই সন্ধ্যা লাগবে লাগবে গরুরগুলো মাঠ থেকে চলে আসতে শুরু করে গরুর জন্য ওই ধরো অসুবিধা হয় আসতে তো সেই কারণে সন্ধ্যা লাগার আগে চলে আসবো আজকে কিন্তু দিধাকে নিয়ে যাব না দিধাকে ঠামির কাছে রেখে যাব তো দিধা এখন নিচে ঠামির সাথে ঘুমাচ্ছে আর আমি চলো বাসন কটা মেজে নিই শান্তনু শুয়ে পড়েছে উপরে গিয়ে খেয়ে দে তো ফ্লিপকার্ট থেকে একজন পার্সেল দিতে এসেছিলো আর আমাদের গ্রামের রাস্তা এতটাই খারাপ মানে একবার যে একবার পার্সেল দিতে আসবে সেকেন্ড বার সে আর আসার নাম করবে না তো যাই হোক এখন যেহেতু বিগ ব্যালেন্স ডে ছিল তার জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রচুর মানুষ প্রচুর প্রচুর মানে অর্ডার দিয়েছে আর একে একে দেখতে পাচ্ছ মানে প্রচুর পরিমাণে এনার কাছে তো প্রচুর ঝাঁপি ঝাঁপা আছে মানে এদিকে ব্যাগ ওদিকে ব্যাগ এদিকে ব্যাগ যতটা পরিমাণে পেরেছে লোড করে নিয়েছে আর আমরাও প্রচুর প্রোডাক্ট অর্ডার দিয়েছি একটা একটা করে আসছে সব প্রোডাক্টগুলো যখন এখন একসঙ্গে চলে আসবে নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দেখাবো আর না হলে ডেলি ব্লগে এক একদিন এক একটা প্রোডাক্ট আসবে দেখিয়ে দেবো যাই হোক যেমন করেই হোক দেখাবো আমি তো প্রচুর পরিমাণে প্রোডাক্ট অর্ডার দিয়েছি আর প্রত্যেক বছর আমি সেলে একবারই অর্ডার দিই মানে সারা বছর আমার সেই জিনিসগুলোতে চলে যায় মানে লোশন থেকে শুরু করে সাবান থেকে শুরু করে শ্যাম্পু কন্ডিশনার যা বলো মানে লিপস্টিক থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই বছরে একবার করে দেয়া হয় তো যদি বাই চান্স মাঝে হয়তো ফুরিয়ে গেল দু মাস এক মাসের জন্য তখন একটু নেওয়া হয় তা ছাড়া আর কিন্তু নেওয়া হয় না বছরে একবারই তো অনেক বড় বড় আজকে আছে মানে বড় বড় প্রোডাক্ট থাকলে ওগুলো ধরো একটু ওটিপি লাগে তো আমি এখন ওটিপিটা ওদেরকে সেন্ড করে দিই তো দুপুরে তো একদমই ঘুমাইনি আর মানে ঘুম হয়নি একটুখানি জাস্ট এক ঘন্টা মতো শুয়েছিলাম আর এখন চলে এসছি তো নবগ্রামে আগে বাজারটা করিনি কারণ এখন মানে এখন তো পুজোর সিজনে ভীষণই ভিড় হয় দোকানে একটু তাড়াতাড়ি এসছি দেখতে পাচ্ছ এখন প্রায় পৌনে চারটে চারটে প্রায় বেজে গেছে চারটে পার হয়ে গেছে তো হালকা হালকা রোদ আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের নবগ্রাম থেকে পল সন্ধ্যা যাওয়ার রাস্তা যেটা তোমার পাঁচ গ্রাম পাঁচ গ্রাম থেকে আসছে মানে এটা এই রোডটা দিয়ে গেলেই পাঁচ গ্রামে যাওয়া যায় তো পাঁচ গ্রামটা আমরা পিছন দিকে ফেলে এসছি আর সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি পল সন্ধ্যা তো এটা গিয়ে মিশবে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে তো এই জায়গাটা এতটাই সুন্দর আর এতটাই মনোরম না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা তো আগে রাস্তাটা একটু খারাপ মানে রাস্তার কাজ চলছিল বলে খারাপ হয়েছিল কিন্তু এখন পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছে আর এই নবগ্রামে হালকা পাতলা কিছু টুকিটাকি কেনার জিনিস ছিল তো জিনিসগুলো কিনতে যে ভাবলাম পল সন্ধ্যার এইখানে না আসতে ভীষণ ভালো লাগে মানে এত সুন্দর জায়গা পুরো এখন তো তাও বেশ ভালোই গাইডেরই পুজোর বেশ ভালোই বাস টাস চলছে হ্যাঁ স্টেট বাস যায় না তো এখন দেখছি যাচ্ছে আগে না এই আমাদের নবগ্রাম থেকে বাসে উঠলে কি হতো বলতো একদম বাড়ির ওখানে গিয়ে নামতাম কিন্তু এই বাসটা বন্ধ হয়ে গেছিল আবার দেখছি চলছে এখন তো আর বাসে অতটা যাওয়া হয় না তো সাঁতরু বলে চলো তাহলে একটু পল সন্ধ্যার এখান থেকে ঘুরে আসে আর এই যে ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা আগে আগে আসতাম তখন তো পুরো একদম মনে হতো কি বলবো পুরো একদম মানে নিস
প্রচন্ড পরিমাণে গাড়ির আওয়াজ এত জোরে গাড়ি চালিয়েছে আর চুলমুল সব এদিকে হয়ে চোখে জল বেরিয়ে গেছে তো এখানে খানিকটা সময় আমরা একটু কি বলবো কাটাই বেশ খুব ভালো লাগে এখানে কাটতে ভালোই দেখো দাঁড়িয়ে আছে ওখানে পুজো চলে এসছে আর সবাই পুজোর কেনাকাটা করতে ব্যস্ত এত পরিমাণে ভিড় আর এই যে দেখতে পাচ্ছ লোহার সিঁড়ি তো এই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হয় এই দোকানটার একটা মাইনাস পয়েন্ট হচ্ছে এটা যেটা দিয়ে উঠতে ভীষণই ভয় লাগে তো এই দোকানটা হচ্ছে আমাদের নবগ্রামে একটু বেশ ভালো সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় খুব খারাপ না কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় পুজোর সিজনে তো এখানে টুকিটাকি কিছু জেনা মানে জিনিস কেনার আছে টুকিটাকি বলতে ধরো যেমন মানে বাবার লুঙ্গি কেনা হয়নি তারপরে বাড়িতে এক্সট্রা গামছা গেঞ্জি তারপরে এক্সট্রা যেসব ছোটো ছোটো জিনিসগুলো থাকে না ওগুলোও কেনার আছে তার সঙ্গে তিধার একটা ড্রেসও নেওয়ার আছে তো তার জন্য আমরা একটু এসেছি তো দেখো আমাদের মানে নিচে যা যা নেওয়ার ছিল সব নেওয়া হয়ে গেছে আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এই লোহার সিঁড়িটার কথাই বলছিলাম মানে প্রচণ্ড ভয় লাগে এটা দিয়ে নামতে মানে এতটা এক খাড়াতে উঠছে তো তার জন্য একটু ভয় লাগে সিঁড়িটা দিয়ে আর সাইডে যদি কেউ মনে করে যে পাশাপাশি দুজন সাইড কাটিয়ে যাবে কিন্তু সে যেতে পারবে না আর এই যে শান্তনু এখন নিচে বসে পড়েছে এখানে লুঙ্গি টুঙ্গি গামছা টামছা যা নেয়ার আছে তো হয়ে এইগুলো নিয়ে নিচ্ছে ও তো এখান থেকে কেনাকাটা হয়ে গেলে সোজা যাব বাড়ি প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় দোকানে তো দোকান থেকে সোজা চলে এলাম চাইনিজের দোকানে তো এখান থেকে যদি চাউমিন না নিয়ে বাড়ি যাই তো ওখান থেকে মেয়ে পুরো আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে কারণ ওকে আজকে ঠাম্মির কাছে ধুয়ে এসছি আর মানে একটুখানি ওষুধ কেনা ছিল তো কোনো জায়গায় আসলে একটু দাঁড়াতে দেয় না বসতে দেয় না মানে সবসময় বলে বাড়ি চলো তো তার জন্য ওকে রেখে আসিনি তো অনেক কিছু অর্ডার করেছে আমার ধরো চাউমিন নিয়ে আসবে মিষ্টি নিয়ে আসবে ক্যাডবেরি নিয়ে আসবে তো সেগুলো সেগুলো যদি না নিয়ে আসা যায় তাহলে আমাকে ওখান থেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে তো তার জন্য এখন চিকেন চাউমিন বানানো হচ্ছে আর আমরা এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি যে চাউমিন বানানো হলে এখান থেকে সোজা বাড়ি চলে যাব আর অনেকটাই সন্ধে লেগে গেছে দেখতেই পাচ্ছ আর সন্ধে লাগলে তো একটু একটু ভয় লাগে কারণ মাঠে যে গরুগুলো চড়ে ওগুলো ধরো একদম সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই ওদেরকে নিয়ে আসে তো তখন এত পরিমাণে গরু হয়ে যায় ওই রাস্তা দিয়ে আর যাওয়াটা একটু অসুবিধা হয়ে যায় তো সেই কারণে একটু সন্ধ্যা লাগার আগে আগে চেষ্টা করি মানে আমরা সব সময় বাজারে হাটে গেলে মনে করি যেন তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি বাড়িতে এরকম একটা ব্যাপার তো এই মাত্র বাড়িতে আসলাম এখনো সাইড এর কিছু চেঞ্জ করেনি চেঞ্জ করেনি বলছে চেঞ্জ করিনি আর আমাদের যে কটা কেনাকাটা বাকি ছিল সে কটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেল এই দেখো মানে ফাইনালি আমার শাড়ি বাদে আমার তো শাড়ি একটা হয়েছে তো তোমাদেরকে এখনো দেখানো হয়নি এই যে দেখতে পাচ্ছ এই একটা বুঝতে পারবে না তো এটার মধ্যে যত দেখছো সব এবছরে মানে এবছরে সবার কেনাকাটা তো তোমাদেরকে একদিন দেখিয়ে দেবো দেখিয়ে দিয়ে সবার মানে আর ঘরে আমার জায়গা হচ্ছে না যার যারটা তাকে তাকে দিয়ে দিলে পুরো ফ্রি হয়ে যাব আর হচ্ছে বাজার থেকে চাউমিন আনা হয়েছে সবাই একসাথে খাবো বলে আনা হয়েছে ওখানে খাওয়া হয়নি তো কাপড়টা ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে দিয়ে দিই সবাই তো চাউমিনটা একবারে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে অনেকটা বেশি পরিমাণে নিয়ে আসা হয়েছে সবাই খাবে আর তিধা তো খুব বেশি পরিমাণে খাবে না একটুখানি খাবে আর আমার যেহেতু একটু গ্যাস সম্বলের সমস্যা তো তার জন্য আমি আজকে চাউমিনটা খাবো না আর দোকানের চাউমিন কিংবা দোকানের খাবার একটা কারণেই ভীষণ খারাপ কারণ পোড়া তেলের সাথে পোড়া তেল মিশিয়ে মিশিয়ে রাখে ধরো পকোড়া টকোড়া ভাজা হয় তো সেই না পোড়া তেলের সাথে পোড়া তেল পোড়া তেলের সাথে পোড়া তেল মানে একবারে যে তেলটা শেষ হয়ে যায় তারপরে আবার নতুন তেল মেশায় এরকমভাবে তো মেশায় না হালকা পরিমাণে পোড়া তেল থেকে যায় তাতে মেশাতে থাকে তো এই মেশানোর ফলে না ওই তেলটাই আমাদের পেটে গিয়ে মানে একদম বিষের মতো কাজ করে যাদের গ্যাস অম্বলের সমস্যা নেই তাদের কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু যাদের গ্যাস অম্বলের সমস্যা আছে তাদের গ্যাস অম্বলটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো তার জন্য আমি খাবো না আর যেহেতু এর মধ্যে চিকেন দেওয়া আছে মানে আমার শ্বশুরমাশাও খাবে না মুরগির মাংস যেহেতু খায় না তো শান্তনু তিধা আর শাশুড়িমা ওরা তিনজনই খাবে তো ওদেরকে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি আর মা হচ্ছে সস দেওয়া খাবে না তো দিদার জন্য একটু সস দিয়ে হালকা করে দিয়ে তো দুপুরে যে ফ্লিপকার্ট থেকে পার্সেলগুলো এসছিলো সেগুলো বাড়ি এসে একটা একটা করে মানে খুলে দেখারও সময় ছিল না তো একটা একটা করে সব খুলে বার করে এগুলো দেখতে পাচ্ছ ঠোল 
মানে খাপগুলো তো এগুলো সব এর মধ্যে ভরে দিয়েছি আমি মানে একটু ভাবনায় ছিলাম মানে একটু চিন্তিত ছিলাম যে প্রচুর মেক আপের প্রোডাক্ট অর্ডার দেওয়া ছিল প্রচুর না তা মোটামুটি যাই হোক এর মধ্যে আছে দেখতে পাচ্ছ একদম সোপ থেকে শুরু করে প্রচুর পরিমাণে তো এগুলো যদি না আসে পুজোতে তাহলে ইউজ করতে পারবো না তো যাই হোক চলে এসেছে আর এখন ভীষণ হ্যাপি হয়ে গেছি তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আবার নেক্সট ভিডিওতে